Ah, tá. Tu acabou de dar spoiler. Não. Ah. <risos> oh. O Super Espião Fernanda Eu ovulei umas quatro vezes no filme Não vou nem perguntar por quê, né? Ah, na hora que o cara aparece A primeira cena dele é Dando aquele olhar pra câmera Não, ele olhou pra mim, olhou pra mim. Foi pra câmera, foi pra mim <risos> Mas é, hein, Cabil E um grande elenco, né? O filme tá recheado aí de nomes famosos, né? Do Olipa, é. John Cena Do Olipa, nossa, do Olipa tá de sacanagem A do Olipa tá de sacanagem nesse filme Maravilhosa Sofia Botega tá aparecendo assim numa ponta, né? Eu achei até que ela faria, faria mais coisa O próprio Henrique Cavill, né? Eu achava que o filme é, era ele A Ana de também, né? O principal do filme é a Bryce Dallas Howard. E eu achei que o trailer engana bastante, porque, assim, eu fui com a engano. ideia de ser Henry Cavill, o protagonista, que a gente ia conhecer hum. a história dele, e não é nada disso, né? Pois é, não tem nada a ver. O negócio é outra coisa que eu não vou falar porque fica de surpresa. É. Só que aquele negócio, eu percebi é. que na cabine de imprensa, as pessoas odiaram o filme. Eu acho é. que as pessoas não entenderam a proposta dele. É, igual eu comentei contigo, o que me incomodou foi uma das cenas, plano sequência de ação aí, que eu achei que foi muito mal feita, um CGI muito ruim, então não sei se foi graça do diretor, porque o, o diretor trouxe muita piada pro filme, então não sei se foi essa a ideia, mas é, é, essa cena específica me incomodou bastante. É, eu achei só achei besta. que a cena ficou demorada. Eu entendi que ele quis fazer paraçada, brincadeirazinha, né? Com o que tá rolando ali entre os dois personagens, né? Mas é a história de uma escritora. É a escritora do livro A Gaio, que tem como personagem principal o Henry Cavill e o seu companheiro de, de cena, que é o John Cena. O companheiro de cena, que é o John Cena, né? Roubou a cena toda vez que apareceu. Maravilhoso. <risos> Tem também o Sam Cockwell, o Espera de Milagre, é. o Guilherme Mochila da Galáxia. E aqui ele tá divertidíssimo, tá né? Ele é total ah, de conta. Tá, tá muito bom. Brian Creston, ele é famoso pelo, pela série Breaking Bad, e aqui ele traz aí uma, um pouquinho de perversidade, um pouquinho de amor, a gente não sabe, né? É o vilão do filme, é aqui. né? É. é o vilão do filme. Junto é. com a Catherine O'Hara, né? Gostei Catherine O'Hara, mãe do Kevin, Dora. olha só. E igual eu te falei da cena, se você comparar aquela cena do trem, pra mim foi maravilhosa aí compara essa outra cena lá da patinação Sim. enfim, eu achei horrorosa então são duas cenas assim, <risos> maravilhosas e horrorosas olha só, eu vou, eu vou ser polêmico aqui você percebeu ah. que a Bryce Dallas tá meio gordinha, né? Ela tá meio sumida, né? Ela não tá aparecendo mais nada. Acho que desde o Jurassic World ela não aparece mais nada. Será se não foi de propósito pra mostrar que as gordinhas também podem fazer o que ela fez? O filme nem é isso, nem força isso, nem é isso não. Mas o lance é mostrar que, ah, nós gordas também podemos fazer patinação no gelo, dar porrada em todo mundo, né? Porque antigamente os filmes... Antigamente não, há pouco tempo atrás, os filmes que tem mulher como espiã, como é, atiradora, como matadora... São tudo magrela. E eu sempre reclamei aqui. E agora não. É uma gordinha. Né? É, aí a gente pensa que é a Dua Lipa, né? Que aí a, é a vilã, Sim. ou então ela é a espiã, tal, tal, e de repente não é ela, né? Não é ela. Aí que muda é ela. tudo lá. O filme tem uma, uma grande reviravolta que você não imagina. Né? Isso eu achei interessante. Um monte, né? Um monte de né? plot twist. Caraca. O filme começa na galhofa. Uhum. Esse é o filme. A primeira cena do John Cena, você já vê, é galhofa. A primeira cena do Henrique Avil de ação é galhofa. Eu entrei no filme e falei assim: pronto, é um filme de galhofa. Uhum. Eu acho que muita gente não percebeu isso lá na cabine. Né? Percebeu, pode ter percebido, mas achou mesmo assim ruim. Né? Porque é o Kingsman, que é o mesmo diretor, né? O Mato Val. Pois é, eu comparei muito com Kingsman. E Kingsman uhum. eu acho mais sério. É menos palhaçada, é uma coisa mais sériazinha. Você Aí acha? Eu, isso aqui, eu acho. Nossa, o primeiro Kingsman é muito porra louca. Não, eu, eu acho que ele é um pouco mais sério que esse. Esse eu achei muito, assim, engraçadão. É Realmente, igual você falou, galho, galhofa total, bagunça uh -huh. total. Uh -huh. Tem as cenas chatas? Tem. Tem, a, tem. tem muito papinho? Tem. Duas horas e vinte de filme que não precisava. Né? Tem a cena durante os créditos também. Que isso aí pode virar até franquia. O diretor já contou que vai ter franquia. Então esse é o ah, primeiro da história... 
do Argyle e o segundo ele vai desenvolver melhor. A história é tanto real quanto imaginário, né? Isso aí não é spoiler, todo mundo sabe que a história da escritora com a história que ela escreve e aí mistura, né? E eu achei que o diretor tomou todo o cuidado do mundo para deixar isso bem certinho, assim, pra gente não ficar perdido no filme. Falar, caramba, isso é real, isso não é? O que tá acontecendo aqui? Então, acho que ficou bem explicadinho, né? Aí, engraçado que... Lembra que a gente comentou sobre o filme lá da Emma Stone, o negócio do preto e branco? Uhum. Aí eu gostei do jeito que ele usou o preto e branco. Aí é. sim. Porque para mim ali tem uma explicação, sabe? Tem por que uhum. usar. Né? Aí nisso eu achei interessante. Mas é isso, dessa é. nota aí. Bom, pelo elenco, pela história, que eu achei engraçado e tudo, mas tirando essas coisas que me, me incomodaram um pouco, eu vou dar 3,5. Minha nota também, 3,5. 3,5. Acho que tá de bom tamanho. Não é a melhor maravilha do mundo, não é um Kingsman. Mas me Sim. deu pra divertir, eu acho que eu vi até de novo. Eu acho que e olha vale que eu amo o Kingsman, viu? Pra mim, um dos filmes ah. de ação mais top das galáxias é aquele. Aquela cena é. da igreja, meu Deus. Eu Tem acho que... até que o, que o lance assim, do Kingsman, né? Porque a gente até falou aqui, que é o filme que o 07 devia ser hoje em dia. Né? O 07 hoje virou um filme de ação sério. Esse aí é, é um filme de espionagem, não 07, mas que leva também na, na brincadeira. Naquela primeira cena do RK viu lá com o carro, pô, aquilo ali era o 07 das antigas. Por isso que eu já falei, pô, é isso que eu quero ver. Né? Então, pra mim, vale a pena por causa disso. O Henry Cavill fez... Ele, ele tentou ser o 007, mas como ele era muito novo, ele não levou o papel, né? Então o diretor justamente chamou ele pra esse filme pra ele fazer o 007 dele. Muito legal. Olha aí, maravilha. Então é isso, o filme lança agora dia 1 de fevereiro nos cinemas. Assiste lá, depois você comenta aí o que você achou, beleza? Fernanda, faça o seu jabá. Entre lá no Instagram, no YouTube, no TikTok, tá lá Termômetro Nerd, sigam, compartilhem, comentem. Maravilha, siga lá a Fernanda, também siga a gente aqui nas redes sociais, curta o vídeo, clica na sinetinha para receber notificações, quando você não tiver assinado ainda, se assina e clica na sinetinha e comenta aí, como já falei, comenta aí o que você achou de Argyle, o Super Espião. Beleza? Lembrando que o filme da Apple... Em breve vai estar na época também, né? Com certeza. Então é isso. Valeu, gente. Até, Até a próxima. próxima.